تعرف العادات الاجتماعية بأنها مجموعة من الأساليب أو الأفعال أو السلوكيات المكتسبة والتي ستوارثها الأجيال عبر الزمن وعادة ما تكون هذه العادات مرتبطة بمكان وزمان معينين أما التقاليد فيمكن القول إنها تعبر عن كل ما يرتبط بالماضي وتمر عليه الأيام ليصبح قديما وهي ما ورث عن الأولين وانتقل من الماضي إلى الحاضر وورث من جيل إلى جيل وقد تكون هذه العادات غريبة وغير عادية كبلاد الهند التي تضم مجموعة من العادات الغريبة التي تسجلها أعين الكاميرات وتدونها أقلام الصحفيين المندهشين أمامها وفيما يلي مجموعة من العادات والتقاليد الأكثر غربة في الهند هنالك أطعمة غريبة وعادات مختلفة يستخدمها الهنود في الطبخ ومنها أنهم يضيفون الشطة والفلفل والعديد من التوابل على معظم أنواع الطعام والشراب حتى على الحلويات مثل الجاتو إن لكل دولة تقاليدها الخاصة بالزواج وطرق الاحتفال به ونذكر من العادات الغريبة لدى الشعب الهندي في الزواج أنه تعد مصاريف الزواج كالمهر وتجهيز البيت وحفل الزفاف أمورا واجبة على والد العروس ولا يدفع العريس منها شيئا كما يمنع القانون زواج شاب من الطبقة الفقيرة بفتاة من الطبقة العليا أما إذا كان الشاب من الطبقات العليا فيسمح له الزواج ممن يشاء ولا يجوز الخروج عن هذه العادات مهما حدث كما يأتي العريس إلى العرس محمولا على حصان مزين خلال العرس تتعدد الديانات والمعتقدات التي يؤمن بها الهنود ولذلك يلاحظ أنهم يملكون بعض العادات والطقوس التي قد تكون غريبة بالنسبة لباقي دول العالم ومن هذه المعتقدات أنه يتم حرق جثة الإنسان بعد موته وذلك بوضعها وسط الأخشاب وإشعال النار فيها إذ يعد ذلك تكريما للميت توضع الأرملة وهي على قيد الحياة مع جثة زوجها ويتم حرقهما معا وذلك لإثبات ولائها له يضحي الكثير من الهنود بشعر رؤوسهم في المعابد ويصدر هذا الشعر لدول العالم حيث تصنف الهند من أكثر الدول المصدرة للشعر البشري قد يتطلب الدخول إلى بعض المعابد السحفة على الأرض بشكل دائري بدلا من الدخول مشيا حيث يسود الاعتقاد بأن الزحف في المعبد سيجنبهم من الأمراض الجلدية يعد البقر رمز الخصوبة في الهند وهو حيوان مقدس لا يذبح حتى إنه يمشي في الشارع دون أن يتعرضه أحد يوجد العديد من المهرجانات التي يجتمع بها الهنود للاحتفال بمناسبة ما أو حدث مهم من كل عام وبعض هذه المهرجانات تقدم تسلية للحضور وبعضها قد يلحق الأذى بهم فقد تؤدي طقوس غريبة في الاحتفال ترمز لشيء مقدس أو تكون نوعا من التضحية والقرابين للتقرب من الآلهة ومن هذه المهرجانات الهندية الغريبة مهرجان توهوكوم هو مهرجان سنوي يقوم به سكان جنوب الهند فيقومون بربط أجسامهم بالأسلاك الحادة ويتم رفعهم إلى الأعلى وقد تم حظر هذا النوع من المهرجانات من قبل الحكومة الهندية ومنظمات حقوق الإنسان لما يتسبب به من الأداء وأحيانا الموت للمحتفلين لكنها لا تزال غير قادرة على القضاء عليه بشكل كلي مهرجان الثيران الهائجة يحتفل السكان جنوب الهند بموسم الحصاد من خلال إفلات الثيران الهائجة بين جموع الناس وهو تقليد يتسبب بموت العديد من المشاركين وقد تم حظره قانونيا إلا أنه ما زال منتشرا بشكل واسع بين الناس الترانيم البودية هو احتفال تقليدي يقام كل يوم في الأديرة والقرى التابعة لمدينة لداخل الهندية إذ يقوم الكهنة بترديد التعاليم وفلسفة بوذا على شكل مجموعات ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إضافة هذا التقليد عام 2012 إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي 
مهرجان المشي على النار يقام في كل سنة مهرجان المشي على النار والذي يمتد في الفترة ما بين شهرين تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثانية نوفمبر ويقوم فيه الذكور بتأدية طقوس تدل على إيمانهم العميق وذلك من خلال المشي على الفحم الحارق وهم يضعون على رؤوسهم وعاء من الحليب أو الماء مهرجان عبدة الثعابين يتقرب بعض الهنود للثعابين خلال مهرجان يعقد كل عام فيقدمون لها الحليب والحلويات والزهور طلبا للأمن والسعادة وقد تكون هذه الثعابين مصنوعة من الخشب أو الحجر أو فضة وقد تكون حقيقية مهرجان هولي هو أحد المهرجانات التي تقام لاستقبال الربيع ومن أكثر المهرجانات سخبا بالألوان في الهند إذ يقوم الجموع برمي بدرة الصبغة ورش المياه بالإضافة إلى الرقص في الشوارع ويعد هذا المهرجان تقليدا هندوسيا مهرجان كيرالا يقام هذا المهرجان كل عام في موسم الحصاد إذ يتم فيه قرع الطبول وتقديم رقصة النمر وهي عبارة عن حركات يؤديها الرجال بعد أن يرسموا على بطونهم وجه النمر ويقال إن هذه الرقصة تقليد يعود إلى ما يقارب المئتي عام تعد الهند أرض الغرائب والعجائب ولا ينحصر ذلك بالعادات والتقاليد الهندية فهنالك بعض الحقائق الغريبة المرتبطة بالدولة ومن هذه الحقائق أنه يعد هواء نيودالهي الأكثر ثلوثا في العالم كما تتسبب حوادث السير في الهند بموت شخص كل ثلاث دقائق تقريبا ترتفع حالة الانتحار في الهند بشكل كبير ففي عام 2012 سجلت منظمة الصحة العالمية 371 حالة انتحار في اليوم الواحد يبلغ مجموع ثروة الرجال الأكثر ثراء في الهند ما يقارب المئة وأربعة وسبعين فاصلة ثمانية مليار دولار ويبلغ عددهم خمسة وعشرين رجلا تعاني نسبة كبيرة من أراضي الهند من مشكلة التصحر حيث تبلغ نسبة الأراضي المتصحرة خمسة وعشرين بالمئة تقريبا 